പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ദുബായിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മകളിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയായ ക്ലോക്ക് ടവർ കൂട്ടായ്മയിലെ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആ കുടുംബത്തിലെ വിശേഷങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഷാലോം പ്രേക്ഷകരെ പുറപ്പാടിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും യൗവനത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ അറിയും അവനു വേണ്ടി ഞാൻ വേല ചെയ്യും ക്ലോക്ക് ടവർ കൂട്ടായ്മ ദുബായ് സെൻറ്റ് മേരീസിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് സോണിലെ ഒന്നാണ് ആ കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇവരെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം അവരുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം സ്വയമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുമോ ബ്രദർ പറയൂ എൻ്റെ പേര് സിബി തോമസ് ഞാൻ കോട്ടയം കുമരകം ദേശത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി ഞാൻ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ പ്രവർത്ത പ്രവർത്തിക്കുന്നു ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കോട്ടായ്മയിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിൽ കൂട്ടായ്മയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും വരികയും സംബന്ധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ചേർത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നാട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട് പിന്നെ പെങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഞാനും കുടുംബവും ഇവിടെയാണ് സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന സംവിധാനങ്ങളോ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു ബാച്ചിലർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നു അതിൽ ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം സെൻറ്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ അന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുർബാന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കുർബാന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നാട്ടില് ഈ ഇടവകയോട് ചേർന്നൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പത്തിൽ പള്ളികളിൽ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഒരുപാട് സെർവ് ചെയ്ത് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ബാഗ്രൗണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും പള്ളിയോട് ചേരാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ക്ലോക്ക് ടവർ കൂട്ടായ്മയിൽ കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി അതിൽ വളരുകയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ മേഖലയിലേക്കും ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യും ജോലിയിലും ഈ കൂട്ടായ്മ ഒത്തിരി ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് പല അനുഭവങ്ങളായിട്ട് മാറി മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്വയമായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി എൻ്റെ പേര് സിൽവി സിൽവി ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സാങ്കേതികമായ കാരണങ്ങൾക്കാണ് റിസൈൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നു മക്കള് മക്കള് ഒരു മോള് ഒരു മോന് നാട്ടിൽ എവിടെയാ ചേച്ചിയുടെ പേര് എൻ്റെ വീട് കുറളിങ്ങാട് കുറളിങ്ങാട് എന്താ ആരൊക്കെയുണ്ട് കുടുംബത്തെ പറ്റി എൻ്റെ പേരൻസ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയതാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻ മമ്മി വല്യമിസ്റ്റിയാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്റ്റേറ്റ്സിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തു സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ അപ്പനും അമ്മയും ഇല്ലായിരുന്നു ആ വിഷമവും വല്യമ്മ വളർത്തിയതിൻ്റെ അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ 
ദൈവത്തെ അറിയാൻ ഇടയാക്കുകയാണോ ചെയ്തത് അതോ അത് ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ ചെറുപ്പത്തോട്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ പള്ളികളിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ മസ്തായിരുന്നു എന്നും കുറവ് പ്രാർത്ഥന മസ്തായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ വലിയ എല്ലാ ദിവസവും പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സെന്റ് മേരീസിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എൻഗേജ്മെന്റ് ഈ ക്ലോക്ക് ടവർ കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വിഷമം അറിയുന്നില്ല ഈ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇപ്പൊ കല്യാണം പറഞ്ഞു കല്യാണത്തിന് വരെ നമുക്ക് കൂടെ ഇറങ്ങാൻ കുറച്ച് പേര് മക്കള് മക്കള് ഒരു മോള് ഒരു മോനും ബെനിറ്റ പതിനൊന്ന് വയസ്സായി രണ്ട് മോന് വരണ്ടിറ്റ് അവര് അവര് നന്നായിട്ട് ഈശോയെ ഇഷ്ടമാണോ അവരെങ്ങനെ പോകുന്നു ക്രിസ്ത്യനിലൊക്കെ വരുമോ ക്രിസ്ത്യനിലൊക്കെ വരും തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ഏത് അങ്കിളിന്റെ വീട്ടിലാ പ്രയർ അതുപോലെ തന്നെ മോള് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പ്രയർ എന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷന്റെ ഇതിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ അതുബായ് പള്ളിയില് ഓൾട്ടർ സെർവന്റ് ആയിട്ട് നാട്ടിലെ ഒത്തിരി പേർക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ ആ വചനത്തിൽ വളർത്താനോ സമയമില്ലാത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദുബായിലെ സർവ്വ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും ജോലികളുടെ എല്ലാ മേഖലകൾക്കിടയിലും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടായ്മയോട് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അനുഭവം ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം അറിയാം ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് പറയാം കാരണം എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടാണ് ഇവർ വരിക അപ്പം അവർ ഇരുന്ന് വചനം കേൾക്കുകയും പാടുകയും സ്തുതിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ പഠിക്കുകയാണ് അവർ എവിടെയാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രാർത്ഥന എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് അതിന് സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടോ ടി വിയുടെയും വാട്സപ്പിൻ്റെയൊക്കെ മുന്നിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന എവിടെയാണ് ഏത് കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടവക കൂട്ടായ്മകൾ ഏതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൽ സജീവമാണെന്ന് ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം വെച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാം പേരെന്താണ് എൻ്റെ പേര് രേണു ഷിജു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിൽ മേലായി ദുബായിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചതും വളർന്നതും ഒക്കെ ദുബായിൽ തന്നെയാണ് പേരൻസ് ഇവിടെ പേരൻസ് ഇവിടെയാണ് പപ്പ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ മരിച്ചു പോയി മമ്മിയും ഒരു ആങ്ങളെ ഉണ്ട് അതെ ഒരു 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 ബ്രദറേ ഉള്ളൂ മമ്മി ഇവിടെ ദുബായ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കല്യാണം അപ്പം ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആലോചിച്ച് അതെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആലോചിച്ച് ചെറുപ്പത്തില് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനകളിലും ശുശ്രൂഷയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് യൂത്തിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ജീസസ് യൂത്തിൽ ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്തെല്ലാം നാട്ടിലാണ് അപ്പം അവിടെ സി എസ് എം ഉണ്ടായിരുന്നു കാത്തലിക് സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് അതിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കോളേജിൽ ഞാൻ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീസസ് യൂത്തിലും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ പപ്പ തന്നെ വളരെയേറെ കാര്യമായിട്ട് വചന പ്രഘോഷണത്തിൽ അതായത് പപ്പ വചനം ഒക്കെ പറയുമായിരുന്നു പപ്പയുടെ ബ്രദർ ബ്രദറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോർജ് മല്ലപ്പള്ളി അറിയായിരിക്കും ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വരികയും പിന്നെ പ്രാർത്ഥന ചൈതന്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് തരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈശോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യം ഉള്ളായിരുന്നു ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരു മകനെ എനിക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയായിട്ട് തരണം എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു അത് സർവ്വ പെൺകുട്ടികൾക്കും പാഠമാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് എഞ്ചിനീയറിനെയോ എം ബി എക്കാരനെയോ ഒക്കെ കിട്ടാൻ ഈസിയാണ് പി എച്ച് ഡിക്കാരനെ കിട്ടാനും ഈസിയാണ് ഒരു കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൻ്റെ എന്ത് നേട്ടവും ഇന്ന് ഈസിയാണ് ആർക്കും കഴിവുള്ളവരത്തിന് ഒരു കോടീശ്വരനാകാൻ അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട എന്നാൽ ദൈവഭക്തനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച രേണുകയെ ദൈവം അതുപോലെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടുപേരും ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് അവരുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവെക്കാം ഒന്ന് പറയൂ എൻ്റെ പേര് ഷിജോ എന്നാണ് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ കൊട്ടേക്കാട് നിന്നാണ് വരുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ പള്ളിയുമായിട്ട് പള്ളി വീട് പള്ളിയുടെ അടുത്തായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ പള്ളി ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ സെൻറ്റ് മേരീസ് ദേവാലയം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് മാതാവിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ
അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അതുപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി വിഷമമായിരുന്നു ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞായറാഴ്ച ഒക്കെ രാവിലെ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയായിട്ടാണ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്നുള്ളൂ അതുവരെ പള്ളിയിലായിരിക്കും ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെ ആൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇവിടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല അവിടെ അവിടെ മരുഭൂമിയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പള്ളി സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വന്ന തന്നെ തന്നെ എന്റെ ബ്രദർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്രദർ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ പള്ളിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത പ്രാർത്ഥന ഈ പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി കിട്ടണം എന്നായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പൊ പോയി വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴും കയറാനായിട്ട് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് ദൈവന്റെ അനഗ ആഗ്രഹം സ്വീ കേട്ടു സാധിച്ചു തന്നു പള്ളിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജോലിക്ക് കയറി ഇത് ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പാഠമാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റവും ശമ്പളമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ അത് ലോകത്തിലിരിക്കുന്ന സർവ്വ യോജനങ്ങളും ഇവരെയൊക്കെ ഇവരെ ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിത ശൈലിയെ കാരണം നമുക്ക് എന്ത് നേടാനും എളുപ്പമാ ബുദ്ധിയും കഴിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ ദൈവം തന്നാൽ അസമാധാനം ഇന്ന് ഡൈവേഴ്സുകളും സമാധാനമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ കിട്ടുന്ന ദമ്പതികളെ ദൈവം സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സമാധാനമില്ലാത്തവരുടെ ഇടയിലേക്ക് യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ദുബായ് കൂട്ടായ്മയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഇവിടെ വന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനൊക്കെ ഇടയായത് ഇപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് അതുപോലെ ഒത്തിരി മക്കൾ ഈ ബാച്ചലേഴ്സ് ആയിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ട് വരെ ഇവിടെ ദുബായിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഫ്ലാറ്റുകളിലും ഇതുപോലെ കൂട്ടായ്മയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാത്തവർ അത് പള്ളിയിൽ സാധാരണ ഫ്രൈഡേ മാത്രം പള്ളിയിൽ പോയി വരുന്ന് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫാമിലികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരെയും കൂടി നമ്മുടെ പ്രയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അവിടെ ഒന്ന് വന്ന് കിട്ടിയാൽ ഒരു തവണ വന്നാൽ മതി പിന്നെ അവർ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രൈഡേ എന്ത് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഞങ്ങൾ പ്രയറിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രയർ ആറര തൊട്ട് ഒമ്പത് മണി വരെയാണ് പ്രയർ ഉള്ളത് ആ പ്രയർ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രൈഡേ പ്രയറിന് വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരും മദ്യപിക്കുമ്പോഴോ ഏതെങ്കിലും പാർക്കിൽ പോയിരിക്കുമ്പോഴോ വലിയ ഹോട്ടലുകളിൽ നൃത്തങ്ങൾ നൃത്തങ്ങൾ കാണുമ്പോഴോ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത മക്കൾ സന്തോഷിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒന്നിച്ച് പാവങ്ങളും പണക്കാരും മുക്കുവരും എല്ലാം ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാവരും ഒരുപോലെയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവരും അവരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നമുക്ക് പ്രയറിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വിഷമമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ എന്ത് കാരണവശാലും ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് പ്രയറിനെ കൊടുക്കുള്ളൂ പ്രയർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കടന്നു വരാം ഈ ക്ലോക്ക് ടവർ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വർഷങ്ങളായി പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായെന്ന് പറയുന്നല്ലോ ഒരു പക്ഷേ അന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമായിരിക്കും വണ്ടി സൗകര്യങ്ങളോ ജോലിയുടെയോ സമ്പത്തോ ഒക്കെ വളരെ മനുഷ്യരുടെയിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്നവരാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അന്ന് ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ എങ്ങനെയാണ് ഇവരെയൊക്കെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ എൽഡേഴ്സ് വളരെയധികം ആക്റ്റീവായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു പരിഗണന ഞങ്ങൾ പിള്ളേർക്കെന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്നേഹവും റെസ്പെക്റ്റും ഈ കൂട്ടായ്മ തന്നിരുന്നു അത് അങ്ങോട്ട് പോകാനൊരു കൊതി വരും അത് ഒരു നമ്മളെ ഒരു അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലൊരു ഒരു വലിയ സ്നേഹവും ഒരു കെയർ ത നമുക്ക് തന്നിരുന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ വന്നെങ്കിൽ തന്നെയും പരസ്പരം 
ഇന്നും അതിനുവേണ്ടി എല്ലാം ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഇൻസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് ഡ്യൂട്ടി ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏത് ഫ്രൈഡേ എന്തായാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈഡേ എന്നുള്ളൊരു ദിവസം മൊത്തമായിട്ടും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു ഒത്തിരിയും ഫംഗ്ഷനുകളും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു ഒത്തിരി റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ഒന്നും പോകാതെ തന്നെ ആ പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ വേറെ ദിവസത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഴിവതും ഒഴിവാക്കാതെ തന്നെ മക്കളെ ഒഴിവാക്കാതെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഒരു നല്ലൊരു നമ്മൾ തറവാട്ടി പോകുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒത്തിരിയും കസിൻസും റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു തറവാട്ടി പോകുന്ന പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും ഞങ്ങളുടെ ക്ലോസ്റ്റർ കൂട്ടായ്മ അതിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ മുതൽ താഴെ വരെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ദിവസം അഥവാ ഒരാളെയും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എവിടെ പോയി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാർ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം പോലും നമുക്ക് മുടങ്ങാനുള്ളൊരു ഇത് വരത്തില്ല ഇഷ്ടം വരത്തില്ല ഇവൻ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നാൽ പോലും ഹസ്ബൻഡും പിള്ളേരും കൂടി പോയി പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെയൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വളർ ആ വളർച്ചയിൽ നമ്മൾ പങ്കാളികൾ തീർച്ചയായിട്ടും രേണിങ് നേരിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യുവജനങ്ങൾ കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾ ജീവിതത്തിലെ ഇലേണുകളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണ് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പുതിയ സമൂഹം വളരെ നെഗറ്റീവായ ഒരു സൈഡിലേക്ക് അവരെ പോലും അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രാർത്ഥനയുടെയും പ്രവർത്തനയുടെയും എന്താണ് അറിയണങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഒത്തിരി ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മ വരുമ്പം തന്നെ ഈശോയെ ഈ കോർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഈശോ എനിക്ക് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നടക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കോറി വന്ന് പെടുന്നത് തന്നെ അപ്പം ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈശോ നമ്മൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും അതുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പം യുവജനങ്ങളെ നേടാൻ വേണ്ടി ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി നേടാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ എവിടെ പോയാലും അതെ ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ചെയ്യണം എത്ര വർഷമായി മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വർഷമായി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലോക്ക് ടോർ കൂട്ടായ്മയെ വന്ന് പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം കൂട്ടായ്മയിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്രിസ്റ്റീനിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഈശോന് തോന്നിപ്പിച്ചായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റീനിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാകുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുപത് പിള്ളേരുണ്ട് ഇരുപത് പിള്ളേരുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചെറിയ പിള്ളേർ അതായത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പിള്ളേർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാരണം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആശയം പെട്ടെന്ന് അവർ പിടിക്കും നമ്മളോർക്കും അവർ പഠിക്കുകയില്ല പ്രായമില്ലല്ലോ തിരിയില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിയും അതായത് ലോകം മുഴുവൻ നേടുന്നതിനേക്കാളും ആത്മാവിനെ നേടുന്നതിന് വരെയുണ്ട് ഈ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ വലിയ നന്നാകും വലിയ വലിയതും ചെല്ലാതെയില്ല എന്നാലും ഒരു കൊച്ച് നന്നായാൽ നന്നായത് അത് മരണം വരെ അപ്പൊ ആ ഇരുപത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാൽ അത് വലിയ നേട്ടം അതിനുവേണ്ടി അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുക ആ ഞങ്ങള് പിള്ളേരെ ആക്ഷൻ സോങ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വചനം പറയിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലും അവരോട് അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയോടും ഒക്കെ വചനം പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതെ പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു വചനം ഞങ്ങൾ ആഴ്ചയിൽ പ്രയർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാവരും നുമ്പി വെച്ച് വചനം പറയുന്ന പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾ സമ്മാനം നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ വിശുദ്ധരുടെ ജീവിത ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ിരുന്നു ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അത് യാതൊരു മെഡിസിൻ ഒന്നും എടുക്കാതെ തന്നെ
പിന്നെ കൂടുതലും ഇപ്പോഴത്തെ ലൗകിക കെട്ടുപാടിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മക്കളാണ് കൂടുതലെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ബാച്ചിലറായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് പള്ളിയിൽ പോകും പേരിന് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് റൂമിൽ ആ ഒരു ചിന്തയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൂട്ടായ്മയിൽ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ആരും ഇല്ല എന്നുള്ള തോന്നലൊക്കെ നമ്മുടെ നിന്ന് മാറാനും പിന്നെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എൻഗേജ് 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 ആയി വരുന്നു അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി മക്കൾ വരുന്നുണ്ട് വളരെ നേടാൻ വേണ്ടി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒത്തിരി കുഞ്ഞു യുവജനങ്ങളെ സമപ്രായത്തിലുള്ളവരെ നമ്മൾ സമാധാനമായി ഞങ്ങൾ സെൻസ് ഫാസ്റ്റ് കൂട്ടായ്മയിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം ഒരു ഇരുപതോളം യൂത്ത്സ് ആണ് അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒത്തിരി മക്കളെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഏഴ് പേര് കോറിൽ നാല് പേരും ഞങ്ങൾ യൂത്ത്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പൊ മുതിർന്നവർ തന്നെ പറയണത് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തിരി ഉത്തേജനം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കും റോൾ മോഡൽ ആക്കാവുന്ന ഒത്തിരി വലിയ ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനൊരു ഭാഗ്യം ദൈവം തരുന്നത് അത് എല്ലായിടത്തും ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ആകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ യൂത്ത് യുവജനങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തെ ഒന്ന് നവീകരിക്കാൻ ലോകത്തിലെ ഒന്നുമല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സ്നേഹം സമാധാനം ഒന്നിനും കിട്ടുകയായിരുന്നു അല്ലേ തീർച്ചയായും മദ്യത്തിനോ മയക്കുമരുന്നിനോ ഒക്കെ ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാം തീർച്ചയായും അതുപോലെ തന്നെ ഉദരബലം ഇല്ലാത്തവർ അതിനുവേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർ നന്നായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി വേല ചെയ്യുക ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരും മക്കളും എല്ലാം സജീവമായിട്ട് ഈശോയുടെ ആ സ്നേഹത്തിലും ആ വലയത്തിലും ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ കുടുംബം ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ കാല വലിയ അനുഗ്രഹപ്രദമായ കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ബാക്കി ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങൾ തകർച്ചയിലും സമാധാനവും ഇല്ലായ്മയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആക്ച്വലി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആ മൂല്യങ്ങളും വിശ്വാസത്തിലുള്ള അതീക്ഷ്ണതയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും സ്നേഹവും അവർക്ക് ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് മാറാനും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം ലോകം മുഴുവനുള്ള കുടുംബങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഏതാണല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് സഭയോട് ചേർന്ന് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് അതിലൊരു പ്രത്യേകത ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ പിള്ളേർ മക്കളെയും കൂട്ടി ഒത്തിരിയും ആൾക്കാരും മക്കൾ മക്കളുണ്ട് ജോലി തിരക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന സമയത്തും തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചു വന്ന് പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സാധനങ്ങൾ വന്നാലും അവയെല്ലാം അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ആർജവും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നമുക്ക് തരുന്നതാണ് മേരിസിലെ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സജീവമാണ് വിശുദ്ധ ബലിയുടെ അനുഗ്രഹം ഒത്തിരിയേറെ വലുതാണ് അതാ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടു വളരണം ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു പരിധിവരെ ഒത്തിരിയേറെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലും കൂട്ടായ്മയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരിയേറെ അനുഭവങ്ങൾ കാണും എന്നാലും നമ്മൾ ആ പ്രാർത്ഥനയോട് ചേർന്ന് നിന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവത്തെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ വ്യത്യസ്തരായ ഒത്തിരി ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളും ഗിഫ്റ്റുകളും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു ആവശ്യം ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പ്രാർത്ഥന ചെയിൻ പ്രയർ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടുകാർ പോലും ഇത്രയും ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയൊരു സ്നേഹവും വലിയൊരു അനുഭവം ബന്ധം അല്ല ഇതുപോലെ ഒരു ഐക്യം അല്ലേ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പോലും കിട്ടത്തില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബമായിട്ട് വരികയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അത് തുടർച്ചയായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ച് അ
ക്ലോക്ക് ടവർ കൂട്ടായ്മയിലാണ് ഇവർ സ്ഥിരം പോവുക സെൻറ്റ് മേരീസിൻ്റെ ഒരു സോണലാണ് ക്ലോക്ക് ടവർ ഒരു ചെറിയ സമൂഹം വളരെ ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്തിൽ പരിമിതമായ സ്ഥലത്തിൽ പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പോലും എന്നാൽ ആ സഹനങ്ങളെല്ലാം ഒന്നു ചേർന്ന് ദൈവത്തെ വിളിച്ച് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും അത് നമ്മളോടെ കുറച്ച് പേർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടല്ലോ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ആവശ്യം വന്നാൽ വാട്സപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇന്ന ഒരാൾക്കൊരു അവ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു അപകടം പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കടബാധ്യത വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണരുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചേരുകയാണ് ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ ഇവരെ എല്ലാം ദൈവം വളർത്തുന്നു ഞങ്ങളെ എല്ലാം ദൈവം വളർത്തുന്നു ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇത് നാട്ടിലും ലോകത്തിൽ എവിടെയും ഒറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നവരെ വിശുദ്ധ ബലിയോടും ആ ഇടവകയോട് ചേർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടും ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഒറ്റയ്ക്കല്ല നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെയും ഉണ്ടാകും ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കും ദൈവം നൽകിയ ദാനങ്ങളെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഇവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഉണർവേകട്ടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതുവരെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇമെയിലിലൂടെ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക പുറപ്പാട് ഡോട്ട് യു ഐ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം